Halo, ketemu lagi sama saya Dokter Ginta. Hmm, sekarang kita bincang-bincang tentang tema yang sering saya bang, sering banget saya ditanya atau di WA. Terutama kalau ibu-ibu biasanya anak pertama masih hamil muda. Uh, selain mual muntah biasanya pasti nanya oh, ini fleknya kenapa ya atau ada berdarah nih celana ya nggak pasti nggak kayak gitu tapi kalau mual muntah sih biasanya ibu masih kuat tapi kalau udah mulai berdarah biasanya udah mulai panik kalau untuk berdarah baik itu flek atau banyak hitungannya kalau sama hamil sih sebaiknya tidak ada ya karena pasti ada sesuatu Kapan sih harus segera ke dokter kalau menurut saya eh, Segera aja, karena kita nggak pernah tahu apa itu dari hamilnya atau itu di luar hamilnya Dalam artian gini, kalau ibu-ibu datangnya cepat, setidaknya kita bisa tentuin Ada sesuatu nggak sama bayinya atau ini ada misalnya katakanlah infeksi di jalan lahir atau infeksi di mulut rahim eh, Peradangan gitu ya, jadi kalau misalnya karena e, trauma sedikit jadinya mudah berdarah. Nah biasanya kan dari situ kalau kita udah tahu kita jadinya nggak panik. Kemudian kalau misalnya oh ternyata cuma ada katakanlah infeksi tapi bayinya oke okay aja. Jadi kalau misalnya itu berulang kita bisa ingat-ingat oh ini hmm, kayaknya mungkin dari yang infeksinya seperti itu. Tapi sih ya harusnya infeksinya ditanganin ya nggak boleh berulang lagi. Intinya kalau hamil nggak boleh ada berdarah Jadi kalau ada berdarah mau flek coklat, pink, merah Kita harus tahu dari mana Syukur kalau cuma infeksi aja yang tadi saya bilang Tapi kalau misalnya ada apa-apa sama bayinya Misalnya kalau hamil muda kan e, Yang kita takutkan keguguran Nah keguguran itu ada tahapannya Jadi nggak langsung misalnya oh berdarah Terus langsung keluar bayinya enggak Makanya itu ada istilah yang abortus mengancam Atau keguguran yang mengancam jadi kalau menurut saya kalau ibu-ibu udah lihat oh ini flag mau warnanya kuning, uh, kuning-kuning coklat atau coklat atau merah segera aja. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu nanti kehamilan yang lagi kita jalani ini apakah dalam kondisi yang keguguran mengancam atau keguguran yang mungkin sedang berlangsung atau keguguran yang mungkin tanpa kita sadar keguguran nggak ya? bayinya udah mau lahir gitu kan itu yang kita nggak mau gitu jadi apapun bentuknya segera aja jadi pastikan pada saat itu syukur kalau misalnya cuma flek uh, infeksi tapi kalau sedang mengancam atau sedang berlangsung kan kita berharapnya nggak kejadian kita berharapnya untuk dicegah supaya dia tidak jadi abortus spontan atau uh, keguguran seluruhnya isi kehamilan nah kalau tentang keguguran, terus tadi tentang infeksi, sebenarnya pada saat hamil muda itu yang namanya kontraksi pasti ada sesuatu yang mengganggu kan kehamilannya. Tapi biasanya ibunya nggak ngerasain sakit, makanya pak kadang keluhannya cuma aku nggak kontraksi kok, tapi cuma flek aja. Nah, yang harus dipotong biasanya jalurnya jalur infeksi. Kenapa? Karena infeksi itu atau ibunya misalnya nyeri, ibunya sakit itu ada zat di dalam tubuh kita yang dilepas dan itu mengalir di darah kita nah itu kebaca di rahim ibunya tanpa kita sadari ada kontraksi ya dimana ari-ari itu nempelnya belum sempurna dia agak bergeser mungkin makanya di situ ada flek-flek atau berdarah bisa banyak seperti itu hmm. nah untuk masalah infeksi Kenapa saya bilang paling banyak? Karena memang dari penelitian, dari pasien-pasien itu Biasanya kalau mules, ada pas ditanya di runut Ibu ada sakit apa? Biasanya paling banyak kalau nggak masalah gigi Masalah infeksi pipis Kenapa? Biasanya kita kalau punya gigi suka disimpan-simpan ah, Ntar aja deh, ntar aja atau kita udah hamil, nah ini giginya belum beres Nah, beresin giginya berarti Kalau yang sekarang belum beresin giginya Diperiksa ke dokter gigi ada infeksi atau enggak karena walaupun infeksinya di gigi tapi yang ngebaca bisa semuanya bisa seluruh tubuh nah terus buat ibu-ibu nih terutama yang hamil muda 
yang kerjanya padat biasanya kan suka tahan pipis nah hati-hati kalau kita hamil imunitas tubuh kita tuh sama Tuhan tuh di, direndahin kenapa sih? karena kita kan harus terima setengah bagian dari suami kan jadi kita imun kita tuh agak direndahin jadi yang tadinya mungkin kita nggak hamil kita tahan pipis udah sering tapi kita nggak pernah sakit tapi tiba-tiba pas hamil kok jadi sering infeksinya berulang gitu ya padahal kebiasaan kita sama aja sebenarnya kebiasaannya kebiasaan yang salah ya itu karena sama hamil imun kita di, di istilahnya diturunkan lah sedikit gitu nah infeksi kencing bisa mulai dari yang kita nggak rasa apa-apa bisa sampai yang nyala sampai nyeri kalau mau pipis nah kalau saya boleh saran nanti kalau ibu datang ke dokter kebidanannya biasanya dokter kebidanannya akan periksa periksa kencing ibu kita mungkin juga disertai dengan pemeriksaan darah yang lain nanti dari situ kita bisa tahu patokannya sebenarnya kondisi kita saat ini infeksi atau tidak karena terkadang infeksi itu nggak selalu sakit loh bisa aja cuma kayaknya pipisnya keruh kayak gitu atau pipisnya sedikit kadang kita nggak nggak selalu harus rasanya anyang-anyangan seperti itu jadi tetap harus kerias walaupun kita nggak punya uh, apa keluhannya tuh nggak ada kemudian yang ketiga kalau misalnya uh, ceritanya ada keguguran atau flek coba deh yang suka keputihan yang berulang jadi nanti diperhatiin kalau keputihannya waktu belum sebelum hamil kan biasanya kalau sebelum atau sesudah hamil kan kita suka keputihan banyak nah, itu normal nah tapi kalau misalnya kita punya keputihan yang gatel kemudian berbau nah itu juga harus diberesin sebelum hamil kenapa karena keputihan ini dia bisa naik infeksinya Nah, kalau infeksinya naik, nah kegelitik dia tuh kehamilan kita Ikutan mules, bisa flek Seperti itu, jadi Kalau udah terlanjur hamil, terus ada keluhan keputihan Bisa ke dokter kandungannya, tapi Hygienenya misalnya kalau di tempat umum pakai hmm, Air yang mengalir, kalau buangnya kecil Kemudian ganti pakaian dalam harus sering hmm, Kalau saya sih nggak menyarankan untuk pakai panty liners ya karena Liners itu sepertinya menahan cairan justru lembab Saya lebih menyarankan kalau ke, ke pasien itu ganti aja deh celana, celananya gitu ya Itu kayaknya lebih lebih ringkas dan lebih bersih gitu Kita pastikan bersih gitu. e, Kemudian untuk e, kalau lagi hamil muda Nah makannya biasanya itu nggak berkola tidak berkolaborasi maksudnya nggak ada hubungannya kok misalnya kita makan apa ya nanas timun atau e, pedas gitu bikin kita e, apa keguguran gitu biasanya yang bikin kita mules kontraksi atau keguguran tuh makannya kurang bersih yang pasti kenapa kalau misalnya kalau kurang bersih kita jadinya diare diare itu kan berarti badan kita juga sakit nah ingat ingat tuh pokoknya kalau segala sesuatu yang bikin ibunya nyeri biasanya hormon yang bikin nyerinya itu akan menyebar ke semuanya nah itu juga kebaca sama rahim ibunya e, banyak mitos makanan e, minuman seperti itu hmm, sebenarnya dia tidak secara langsung menyebabkan keguguran tapi kalau misalnya nanti jatuhnya ke infeksi atau berlebihan mungkin bisa jadinya mulus jadi nggak nggak selalu e, apa yang ibu-ibu kita bilang itu e, salah gitu ya. Tapi sebenarnya kalau dirunut sebenarnya bukan si zat gizinya, tapi pemrosesannya yang tadi saya bilang mungkin nggak bersih. Jadinya kita diare, kitanya demam seperti itu. Ya, e, apa lagi ya? Kalau mengenai perdarahan, saya rasa sih itu ya kalau hamil muda. Biasanya banyak mitos yang tadi saya udah ceritain Kemudian kalau hamil udah lebih besar lagi nih Masuk trimester 2, trimester 2 tuh sekitar 16 minggu Ya 16 minggu sampai 28 minggu Itu kalau ibunya ada keluhan berdarah Biasanya sebabnya beda lagi Nah disitu sudah ada faktor apakah ada permasalahan Di ari-ari atau plasenta Nah kalau ari-ari 
kalau kita diperiksa sama dokternya boleh tuh kita tanya oh, ini di mana ya e, dok biasanya ibu-ibu paling senang ya ini untuk jalan lain nggak ya nah itu boleh kita tanyain karena biasanya kalau terutama kalau udah hamilnya udah trimester 2 akhir waktu trimester 3 kalau misalnya itu lagi sekali, sekali lagi biang keladinya kan infeksi jadi kalau misalnya e, ada infeksi kita mules nah baru tuh bergeser tuh si e, posisi ari-arinya karena rahim kita bergerak barulah dia berdarah jadi selama nggak ada infeksi juga walaupun ari-arinya di bawah itu dia nggak akan berdarah nah tapi yang perlu diwaspadai ini ibu-ibu juga sering kalau berdarah di hamil trimester 2 atau trimester 3 ya misalnya udah hamilnya udah tujuh bulan ke atas lah itu kalau misalnya jatuh, kemudian misalnya ke tendang, atau ke pentok meja, tiba-tiba terus ibu ada flek, terus ada mules, terus-terusan, perutnya keras, terus itu jangan ibu ke tukang pijat, itu bukan peran bro, coba deh ibu cepat ke tenaga kesehatan dilihat, hari-harinya aman nggak gitu karena kalau misalnya kena trauma, yang namanya ketuban sama hari-hari kan sifatnya melindungi bayi jadi kalau ke hantam pertama pasti mereka tuh yang akan apa istilahnya mendep tekanan dari luar. Nah itu yang harus kita tahu apa memang e, masalahnya di hari-hari atau seperti yang tadi saya udah awal jelasin atau mungkin di luar hari-hari ya perdarahannya. Tapi hati-hati pada ibu hamil yang trauma atau kecelakaan ada keluhan nyeri sakit kemudian ada berdarah kita harus lihat karena yang saya tahu kan mungkin ibu-ibu pernah dengar ya istilahnya solusio placenta gitu hari-harinya dia lepas dan itu membahayakan bayinya kalau dia lepasnya sedikit ya mungkin bayinya masih nggak apa-apa gitu ya mungkin kamarnya masih bisa dilanjutkan tapi kalau dia lebih dari 30 dari seluruh seluruhan hari-hari biasanya bayinya juga menjadi terganggu kenapa karena kan istilahnya lepas ya jadi nutrisi dari ibunya nggak sampai ke bayinya biasanya bayinya juga kurang cara itu yang masih dengar. Jadi kalau um, jatuh kayak gitu kita harus pa, harus apa ya? Saya harus parno lah gitu karena apalagi kalau misalnya yang kena perut itu karena ada uh, solusio placenta itu tadi. Jadi kita harus ke dokter pastikan tidak ada solusio placenta. Oke terus, nah berdarah tadi trimester 2 sekarang trimester 3 Kalau trimester 3 keluar flek flek atau berdarah yang pasti satu yang di pikiran kita ini udah mau lahir atau belum ya gitu jadi kalau misalnya ada flek walaupun sedikit atau ada berdarah segar kalau emang kali kalau udah usianya udah mau lahir nah biasanya e, itu merupakan salah satu tanda kita harus ke dokter karena kita harus pastiin kira-kira ibu persalinannya emang udah berjalan kah atau belum gitu ya yang apa apa nanti kalau misalnya ya baru ngeflek dikit belum ada pembukaan gitu suruh pulang lagi nggak apa apa yang penting kita udah tahu oh ini nggak apa apa bukan karena masalah hari hari yang tadi saya bilang karena kan masalah hari hari itu bisa trimester 2 dan trimester 3 seperti itu uh, well banyak uh, kasus kasus perdarahan bisa macam macam uh, kita semua di sini tim AMS terbuka buat ibu-ibu karena bagi kami ibu-ibu harus pintar semuanya jadi nggak ada istilah panik di rumah nggak ada istilah bingung e, kapan tahu harus ke dokter e, yang penting bagi kita ibu sama bayinya aman sampai ketemu di pembahasan yang lain ibu warahmatullahi wabarakatuh